on réalise que quand on n'arrive pas à s'affirmer, à avoir de la répartie, à prendre la parole en public, euh, voilà, à, à prendre notre place, et, évidemment, euh, on aura besoin de toutes ces choses estime de soi, confiance en soi, même amour de soi, etc. Euh, faire péter nos blocages, nos croyances limitantes, euh, sortir de notre zone de confort, tout ça c'est important. Tout, tout ça c'est des axes à aller travailler parce que sur un, une globalité, ça va être une puissance exceptionnelle. Ça va vous faire passer des niveaux de vie et de bien-être qui sont extraordinaires. Mais il y a un truc vicieux qui se glisse là-dedans. Ça peut venir euh, nous mettre le bazar dans tout ce travail d'amélioration et d'avancement dans le développement personnel. Si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, ça va tout le temps, tout le temps vous embêter. Voilà de quoi il s'agit. On parle de points de vulnérabilité, on pourrait dire de faiblesse, ce, ce genre de choses. Ok. Mais il y a quelque chose, euh, comment dire, la faiblesse, le point de vulnérabilité, ça ne va pas forcément nous freiner. Par exemple, personnellement, j'ai des gros problèmes de santé. C'est un vrai point de vulnérabilité, puisque euh, je ne suis pas euh, à l'aise avec mon corps, ma santé, etc. Euh, ça m'empêche de conduire, ça m'empêche euh, de tenir des rythmes comme, comme la moyenne des gens, etc. Donc, ok, c'est un point de vulnérabilité. Mais ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème du tout, pratiquement plus d'ailleurs, parce que je bosse dessus, hein, évidemment. Mais euh, je ne vous cache pas que c'est pas toujours facile, mais ce n'est pas ça qui va mettre des bâtons dans les roues. Voici ce qui vous met des bâtons dans les roues. Ce qui va nous bloquer, c'est quand on ressent de la honte sur un de nos points de vulnérabilité. Si je ressens de la honte, par exemple moi, sur le fait de ne, bah de ne pas pouvoir conduire, sur le fait d'avoir des douleurs, sur le fait d'être plus vite fatigué que la moyenne, eh bien c'est ce sentiment de honte qui va venir m'empoisonner de l'intérieur et qui va venir me rendre... Euh, plus fragile, qui va me mettre des doutes, qui va m'amener à me comparer aux autres, qui va me faire sentir inférieur aux autres, moins capable, moins légitime. C'est ce sentiment de honte. Ce n'est pas le, la, vraie, la vraie nature de votre vulnérabilité qui va vous fragiliser. On peut, il peut se passer n'importe quoi. Si je l'assume, si je suis ok avec, soi, avec ça, si je fais la paix avec moi-même, si je l'accepte, ça deviendra pas du tout hein, quelque chose qui va m'empêcher d'avancer. Ça peut même devenir une force. Ça peut même devenir un moteur euh, et, et faire que ce soit l'origine de, de quelque chose d'exceptionnel. Un destin exceptionnel, des projets exceptionnels, des relations exceptionnelles grâce à ça, finalement. Donc finalement, c'est quoi C'est cette honte. Si j'ai honte, euh, par exemple, d'avoir des difficultés euh, que je ne sais pas lire, par exemple, J'en ai honte, ça va venir m'empoisonner et faire plein, me poser plein de problèmes. Si maintenant que j'accepte le fait de ne pas savoir lire, par exemple, eh bien, je peux très bien faire plein de choses dans ma vie et au lieu d'écrire un mail, je téléphone aux gens. Voilà. Et je vais pouvoir débloquer les obstacles parce que je n'ai pas honte. Parce que je fais la paix avec moi-même, parce que je m'apporte de l'amour, parce que je suis OK. Je n'ai pas honte. Et le plus, le, la cerise sur le gâteau, c'est que si vous n'avez pas honte de ça, Personne ne pourra venir vous déstabiliser là-dessus. Si vous avez honte de quelque chose, vous allez essayer de camoufler et, euh, ou vous allez faire de l'évitement. Et dans tous les cas, ça va se sentir. Ça va se sentir dans votre énergie, dans votre communication, votre façon de parler, de regarder les gens, votre façon de réagir, votre façon de, euh, votre langage corporel. On va sentir qu'il y a un truc qui tourne pas rond, il y a un truc qui coince. On ne saura pas dire quoi, mais vous ne pourrez pas rayonner pleinement. Vous ne pourrez pas avoir cette assurance, cette aisance, ce charisme, ce, ce côté où, waouh, wow, cette personne, on sent qu'elle est 100% elle, elle est 100% authentique, elle vit pleinement. Et, et du coup, c'est magnétique parce que on sent que vous êtes vraiment dans l'instant, dans votre vie, vous êtes bien avec vous-même, donc vous êtes bien avec les autres, donc les autres se sentent bien avec vous. Parce que tout est fluide, tout est libéré. Quand il y a un sentiment de honte, eh bien, ça bloque. Ça bloque et en plus de que ça bloque, on va dire, au niveau de l'énergie et de ce que vous allez vibrer, de ce que les gens vont ressentir sur un plan un peu abstrait, impalpable hein, au niveau de l'énergie, eh bien, ça va aussi se manifester sous forme de pensée. Ah, ça se voit. Ah, bah du coup, je suis moins bien que les autres. Ah, bah du coup, je vais pas y arriver. Du coup, je ne suis pas vraiment légitime. Et donc, ce sentiment de honte va venir nous ronger, nous pourrir de l'intérieur. 
L'erreur serait de se dire « oui, mais j'ai honte parce que... » Mais c'est normal d'avoir honte parce que voilà ce que j'ai vécu. Qui a dit que c'était normal d'avoir honte pour ça et que c'était, euh, euh, comment dire, normal et, et, et presque bien d'avoir honte Non, on n'est pas obligé de ressentir de la honte sur des difficultés qu'on a pu vivre, euh, qu'on a eu des problèmes de santé, qu'on ait, eu, euh, qu ait connu la pauvreté, qu'on ait, qu ait connu un divorce, un abandon, un rejet, euh, peu importe ce qu'on ait connu, ce qu'on ait vécu, on n'est pas obligé d'en avoir honte en fait. Ce n'est pas automatique. Peut-être qu'au départ, on peut être euh, très, euh, très touché, très affecté, peut-être affaibli pendant un moment, etc. Et peut-être même ressentir de la honte à un moment donné. Ok, il n'y a pas de, de, de souci. Mais on n'est pas obligé de cultiver et de garder ce, ce sentiment de honte au fond de nous comme ça pendant des années, des décennies et toute une vie. Parce que avoir honte de soi ou de quelque chose qu'on a vécu ou d'une part de nous-mêmes, c'est un véritable poison. Ça génère des émotions négatives. On sait à quel point les émotions négatives vont ronger le corps de l'intérieur. Ça génère des doutes, ça génère des peurs, ça génère des mauvaises interprétations, ça génère plein de choses qui sont terribles. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui vous vous posiez la question « Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un truc qui me fait honte chez moi »« Est-ce que je n'ai pas honte de quelque chose ?» Même si ça paraît anodin les, petites, euh, les petits trucs qui vous font sentir moins bien que les autres, qui vous font sentir ridicule. Même vous dites, mais c'est même pas avouable tellement c'est nul. On a tout ce qui est honte, ridicule, nul. Non, faites la paix avec vous-même. Il y a une multitude de raisons euh, qui ont fait qu'aujourd'hui vous ressentez ça. Et c'est pas grave. Pas... Ne culpabilisez pas de, de vous sentir honteux, de vous sentir nul. Ok, Et vous avez un parcours qui a fait qu'aujourd'hui vous vous sentez comme ça. On, re on reste factuel, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est aujourd'hui, est-ce que vous voulez continuer d'être dans ce ressenti de honte et de peur et, et de ne de, de, de pas se sentir légitime et de se sentir en dessous Ou est-ce que vous voulez vous débarrasser de ce sentiment de honte qui vous pourrit de l'intérieur Et pour se débarrasser de ce sentiment de honte, on en reparlera dans d'autres vidéos parce que cette vidéo commence déjà à durer, mais euh, la vidéo d'aujourd'hui était vraiment pour avoir la prise de conscience que la honte vous pourrit de l'intérieur et aussi réfléchir sur qu'est-ce qui vous fait honte dans votre vie aujourd'hui. Donc maintenant, pour se libérer de la, de la honte, évidemment, on va aller travailler sur notre estime de nous-mêmes, nous redonner de la valeur et faire la paix avec soi-même. Moi, à un moment donné, j'avais tellement honte d'être malade, honte d'être fatiguée, honte d'avoir tout le temps des douleurs, honte de ne pas être capable de faire un job comme n'importe qui, d'aller prendre n'importe quel boulot et travailler comme tout le monde. J'en avais honte et, et, et c'était terrible, ça prend une énergie de dingue d'avoir honte. Et au final, c'est quand on commence enfin à faire la paix avec soi-même, avec son passé, avec ce qui, est, ce qui nous est arrivé, et, 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 et ouais, vraiment faire la paix avec nous-mêmes. Si, mais t'as pas à avoir honte en fait. En fait, c'est pas toi qui as choisi. Et puis t'as un parcours de vie qui est, qui, voilà, qui est le tien, et, et chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est déjà beaucoup. Et donc, euh, je vais arrêter de me rabaisser, d'avoir honte de moi. Je vais commencer à être fière de moi. Je vais commencer à être fière d'être arrivée déjà jusqu'ici. Parce que c'est déjà énorme. Et je vais commencer à regarder et à voir tout ce que, que j'ai déjà accompli dans ma vie. Donc, petit exercice pour cette fin de, de vidéo. Après avoir compris à quel point la honte est un poison de l'intérieur, après avoir pris conscience peut-être de une ou plusieurs choses qui vous génèrent de la honte chez vous encore actuellement, je vais vous demander dans un, dans un objectif de faire la paix avec vous-même, hein, parce que l'objectif final c'est quand même de faire la paix avec soi-même, d'être bien dans ses baskets, de ressentir une paix intérieure et de s'apporter de l'amour, c'est tellement puissant. Je vais vous demander de faire la liste de tout ce que vous avez accompli dans votre vie jusqu'ici. Tout, je dirais vos succès, mais souvent on s'imagine qu'il faut des grands succès, oui j'ai eu tel succès. Non, toutes les choses qui, qui vous ont arrivé, tous les obstacles que vous avez rencontrés et que vous avez surmontés. Puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien que vous les avez surmontés puisque vous êtes toujours ici aujourd'hui avec nous. Donc commencez à faire la liste de tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez réussi malgré tout, malgré les difficultés et commencez enfin aujourd'hui à faire la paix avec vous-même pour enfin faire équipe avec vous-même. Et vous allez voir que de régler ce sentiment de honte et de ne plus avoir honte de vous-même, ça va vous, vous donner tellement de... J'ai même mon corps qui se redresse là quand j'y pense. Vous voyez à tel point le langage corporel est, est, est dingue. 
Donc, rien que de penser comment ça va ouh, vous ouvrir, vous n'avez plus honte de vous, vous êtes fier de vous, vous redonnez de la valeur, vous reprenez votre place. Et waouh, c'est tellement énorme Donc vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc faites cet exercice, posez-vous la question, est-ce que vous avez honte de quelque chose Et allez régler ça avec vous-même. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux.